Hey guys, hello and welcome back to my channel. So let us continue studying psychology. That is chapter two, intelligence part. So in the last chapter, we talked about how intelligence tests have been come up, and uh, there are different types of intelligent tests which many psychologists have put forth in the society. Today, in this video, we're going to talk about how the application of these intelligent tests work. Basically, मतलब कि intelligent test कैसे कैसे apply होता है हमारी lives में और क्या क्या use होता है उसका. So let us read about it first. So measurement of intelligence began with the need of knowing individual differences. यहाँ पे ये कह रहा है कि क्यों हमें measurement of intelligence की जरूरत पड़ी? क्यों हम measurement करने लगे intelligence का? क्योंकि जब हमें पता चलने लगा कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है हर एक इंडिविजुअल के नीड्स बिहेवियर्स वे ऑफ लिविंग सब कुछ अलग होता है तब हमें रियलाइज हुआ कि अगर सबका अलग है तो पता कैसे चलेगा कि बेसिक क्या है या नॉर्मल क्या है इसीलिए तब हमें रियलाइज हुआ दैट देर इज अई टाइम वेन वी नीड टू मेजर द इंटेलिजेंस एंड दैट्स हाउ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस केम इन दिक्चर लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड Today, intelligent testing has its application in diverse fields such as educational institutes, child guidance centers, industries, recruitment centers, diagnostic clinics, etc. So these are the fields जहाँ पर intelligent testing use होता है. कुछ fields के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे especially the recruitment center. If you all remember, and if you all are actually studying, you might remember कि recruitment centers कहाँ use होता है. That is army में. You remember that uh, army alpha, army beta, recruitment के लिए soldiers की ये intelligent test बने थे. So वो एक type होता है, वो एक field होता है. Okay? Following are some of the areas where intelligent testing proves helpful. अब हमें कुछ specific areas के बारे में बताया गया है जो हम पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं कि वो कौन-कौन सा है. So पहला है effective schooling. The intelligent test enables teachers and other authorities to identify their educationally backward students and solve their problems. So, intelligent test schools में क्या help करता है पता है? Teachers और उन authorities को पता करने में help करता है कि कौन से students educationally backward हैं। यानी कि या तो वो due to you know some reason वो education में पीछे हैं। पैसे की वजह से नहीं, for a kind information. It's maybe because of their mental issues, okay? So वो help करता है teachers को पता करने में कि कौन सा बच्चा कितना तेज है basically, okay? So what helps these teachers? Intelligence tests, okay? On the basis of periodic test scores, teachers are able to classify pupils into different intellectual categories to help them by devising special instructional programs suited. To their mental development and thereby enhancing the process of the development to educate normal level. This was a very big paragraph, and I know it was a bit confusing for y'all, but that's why I'm here. Let me help you. So, this paragraph may basically ये ये कहना चाहता है कि teachers जो होते हैं ना schools में colleges में they conduct periodic tests, यानी छोटे मोटे tests which is of ten marks, twenty marks, or even maybe ten like five marks. छोटे मोटे tests conduct करते हैं. So that वो पता कर सके कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आता है, ठीक है? जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि there's three types of category: average intelligence, below average intelligence, and above average intelligence. So वो specify कर लेते हैं कि for example अगर 15 marks का test है, तो five marks के नीचे जिसको आया that is below average. और maybe 10 marks के जिसको नीचे आया उसको below average. 10 के ऊपर आया तो above average. 10 आए तो एवरेज ऐसे वो डिसाइड कर लेते हैं और एक कैटेगरीज बनाते हैं ओके इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज इस बेसिकली और इंटेलिजेंस कैटेगरीज ओके देन बाय डिवाइसिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम सीटेड तू दे मेंटल डेवलपमेंट तो वो डिसाइड तो हो गया कि हाँ ये बच्चा बिलो एवरेज है हाँ ये बच्चा � I'm sorry, how to make it above average, below average, how to make it above average. So, for each set, they have made a specific program. Okay? Now, if it's average, they can't do that which they can do below average. Right? Below average, they are less than average. So, they can do that with average students and above average students. So, they have made a special set in order to make it above average students. So, they have made a special set in order to make it above average students. सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाना पड़ता है, ठीक है? सो स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो उनके मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से फिट हो सके, कि उनका मेंटली कैसा है, उस हिसाब से उनके लिए प्रोग्राम्स बनते हैं, और फिर उस प्रोसेस की वजह से उनको नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है, 
ठीक है बेसिकली ये प्रोग्राम अब एवरेज लाने के लिए नहीं होते हैं ये उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं जो बच्चे एवरेज होते हैं उनके लिए ज्यादातर कोई प्रोग्राम नहीं होते क्योंकि एवरेज होना इज नॉट बैड थिंग लेट मी टेल यू ऑल दैट बींग एवरेज इज अ वेरी नॉर्मल थिंग ऐसे जरूरी नहीं है I agree that today, you know, in this society, we have a lot of pressure, parents' ka, peers ka, society ka, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि you have to be above average, you have to be above average. No, guys, I need to tell you all, and you need to understand that being average is okay. It's it's not okay. It's even best because वो आपकी quality है. आप किसी और को देख के above average बनने की कोशिश करो तो वो ठीक नहीं है. बट हाँ अगर आप बिलो एवरेज हो तो आपको एवरेज आने की या अब एवरेज आने की जरूरत है ठीक है सो बीइंग एवरेज इज नॉट बैड डू रिमेम्बर दैट ओके सो दिस इज अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेट्स कम टू अ साइकोलॉजी सो आई थिंक आपको इफेक्टिव स्कूलिंग समझ आ चुकी होगी इफेक्टिव स्कूलिंग इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कैसे इंटेलिजेंट टेस्ट स्कूल और कॉलेज में टीचर्स के द्वारा या अथॉरिटीज के द्वारा यूज किया जाता है आई होप दिस इज क्लियर Let's move forward. Now we have mental health aiding. So, is me kya hai? Aye, padte hain. Intelligent test enables clinicians to measure the intellectual levels of their clients. So, yahan par clinicians ki baat aa rahi hai. ठीक है? Clinicians kaun hote hain? Jo clinic chalate hain. Basically, types of doctors. Okay. So, ye jo clinicians hote hain na, ye use karte hain this type of intelligent test. जहाँ पे वो अपने क्लाइंट यानी टाइप ऑफ पेशेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल चेक कर सके ओके दैट इज इंटेलिजेंस लेवल गाइस लेट मी क्लियर यू इंटेलेक्चुअल लेवल इज नॉट समथिंग डिफरेंट इट्स जस्ट द इंटेल इंटेलिजेंस लेवल ठीक है ब्रेन का कैपेसिटी ठीक है सो इंटेलिजेंट टेस्ट आर हेल्पफुल टू क्लिनिशियन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेस प्रोग्नोसिस एंड डिसाइडिंग द थ्यूरोपेटिक और रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम सो क्लिनिशियन है ना सिर्फ उनके पेशेंट्स का इंटेलेक्चुअल लेवल यानी इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट यूज नहीं करते हैं वो बल्कि और भी चीजों के लिए यूज करते हैं जैसे कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस जैसे कि डायग्नोस करने के लिए कि क्या बीमारी है उनके पेशेंट को प्रोग्नोसिस मतलब कि क्या सिचुएशन लीड कर सकते हैं यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई जी बीमारी है इस पेशेंट को तो ये एक्स वाई जी बीमारी की वजह से क्या क्या फ्यूचर में इस पेशेंट के साथ हो सकता है to check out that that is actually the term prognosis means the this that आप चेक करो कि आगे पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन लीड यू टू वॉट सिचुएशन इन द फ्यूचर ठीक है एंड डिसाइडिंग therapeutic थेरापूटिक basically मतलब कि उसको क्या क्या करना पड़ेगा वो बीमारी को ठीक करने के लिए ठीक है और रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम आई होप आपको ये सब समझ आ चुका है कि मेंटल हेल्थ एडिंग में क्या क्या होता है सो स्कूल वाले में हमने पढ़ा कि यू नो स्कूलिंग में क्या होता है टीचर्स को हेल्प होता है मेंटल हेल्थ एडिंग में क्लिनिशियंस को हेल्प होता है ठीक है आई होप आपको ये समझ आ चुका है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ वी हैव इफेक्टिव पेरेंटिंग सो जैसा कि आपको पेरेंटिंग से थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले पेरेंटिंग इज बेसिकली पेरेंटिंग का मतलब होता है कि आप एज अ पेरेंट एज अ मदर फादर एनी वन एज अ मदर फादर आप अपने बच्चे को किस तरह से यू नो ट्रीट करते हो किस तरह से उसकी देखभाल करते हो किस तरह से उसको बड़ा करते हो बेसिकली दैट्स व्हाट पेरेंटिंग इज ओके सो अब देखते हैं कि इफेक्टिव पेरेंटिंग कैसे हो सकती है इंटेलिजेंट टेस्ट की मदद से सो इंटेलिजेंट टेस्ट हेल्प पेरेंट्स टू नो द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ द चिल्ड्रेन सो भले हमारे मोम डैड ने हमें यू नो हैव गिवेन एज बर्थ बट दैट्स नॉट पॉसिबल दैट दे माइट नो आर इंटेलिजेंस लेवल राइट इंटेलिजेंस लेवल उनको पता होगा बिकॉज दे आर आर पेरेंट्स दैट्स नॉट नेसेसरी सो इंटेलिजेंट टेस्ट हेल्प करता है हमारे पेरेंट्स को ये समझाने के लिए कि आपके बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है ओके देन आई क्यू स्कोर हेल्प पेरेंट्स इन प्रोवाइडिंग रेलिवेंट एजुकेशनल फेसिलिटीज टू द चिल्ड्रेन एंड टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रेन सो यहाँ पे बहुत बहुत ही यूजफुल चीज होती है जो यहाँ पे दिया हुआ है ड्यू दैट इज फ्रॉम द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट सो अगर आई क्यू स्कोर पता चल जाएगा ना हमारे पेरेंट्स को तो वो हमारे एजुकेशन फैसिलिटीज को थोड़ा बेटर बना सके फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है उसके पेरेंट्स उसको एक एबिकस यू नो अबैकस यू नो दिंग विच वी डू दैट मैथ्स थिंग जिस क्लासेस में आई थिंक बचपन में ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट हैज पुट दैट चाइल्ड इन टू दैट थैंक यू नॉट माई पेरेंट्स डेड सो अगर हमारे पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा बच्चा इज नॉट दैट गुड 
इन अ बैकिस उसका आई क्यू इज नॉट दैट गुड सो वो उसको नहीं डालेंगे बैकिस में सिंपली इसलिए क्योंकि सब जा रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे का आई क्यू इज दिस टाइप सो देट राइट सो ऐसे कि अबैक इज दी एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे नो पेरेंट्स फोर्सफुली अपने बच्चों को डाल देते हैं कहीं पे कहीं पे पढ़ने के लिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कर लेगा लेकिन द फैक्ट इज उसका आई क्यू भी तो उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए राइट तो वही कह रहा है कि अगर इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे हेल्प करता है इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे पेरेंट्स को बताएगा कि हाँ आपके बच्चे का आई कितना ही है तो आप उसको उस हिसाब से एजुकेशन फैसिलिटीज दो और फिर उस हिसाब से वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है बिकॉज अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आई कम है और फिर भी उन्होंने उसे ऐसी जगह पे डाल दिया है जहाँ पे उसका आई कम है बाकी बच्चों के कंपेरेटिवली तो वो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे नो एट सम टाइम दैट यस माई चाइल्ड हैज अस राइट क्यू सो दैट्स हाउ इफेक्टिव पेरेंटिंग होगा दैट्स हाउ इंटेलिजेंट टेस्ट हेल्प पेरेंट्स एंड नॉट फर्गेटिंग की बच्चों की भी बहुत हेल्प करेगा सो दैट वॉज ऑल अबाउट इफेक्टिव पेरेंटिंग आई होप आपको समझ आया हो सो प्लीज टेल योर पेरेंट्स टू टॉक अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट एंड डू टॉक विथ योर पेरेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट सो दैट हमारे लाइफ में यू नो वो हमसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करे यानी कि जो हम उन्हें दे सकते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करे सो दैट वॉज ऑल फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग लेट्स मूव फॉरवर्ड Now we have career counseling. I think ये word आपको बहुत ज्यादा सुना होगा आपने स्पेशली बिफोर योर टेंथ स्टैंडर्ड तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा आइए पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में सो इंटेलिजेंट टेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट द राइट एजुकेशन कोर्स विच इज सुटेबल टू द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज सो ये करियर काउंसिलिंग क्यों होते हैं और ये क्या करते हैं सो so, क्या होता है ना बेसिकली करियर काउंसिलिंग भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट ही होता है वो क्या करता है बच्चों को हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ये बताने में कि उनके लिए कौन सा एजुकेशन कोर्स सही होगा पर फिर बहुत लोगों का सवाल होता है कि उसे कैसे पता कि क्या अच्छा होगा हमें पढ़ना है हमें पता होगा सो लेट मी टेल यू वन थिंग करियर काउंसलिंग वही बताते हैं जो आपने उनको बताया अगर आप उनसे कहोगे कि आप मैथ्स में अच्छे हो और इंग्लिश में अच्छे नहीं हो या लिटरेचर में अच्छे नहीं हो बेसिकली तो वो आपको मैथ्स वाले स्ट्रीम्स ही बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कुछ बता रहे हैं वो वही बताएंगे जो आपने उनको बताया है ठीक है बस वो आपको थोड़ा बाइफरकेट करके बता देंगे कि हाँ ये ये है सो दैट्स हाउ करियर काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट्स वो हेल्प करता है उनको एक करेक्ट एजुकेशन कोर्स ढूंढने के लिए उनके मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से उनके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से This helps in reducing the problems of failure, waste of time and money, etc., and increases the possibilities of being successful. So, career. If he tells you that yes, these are the types of career which you can go for, which you can pursue in your life. So, how is it going to help you? It is going to help you because if you know that yes, you want to do this. For example, today we are studying psychology. so if you know that yes in future you want to go and pursue psychology as a more better subject you want to do phd in it or study more into it so that is going to help you right because aage ja ke fir aap agar ho sakta hai aapko pata hai ki aapko ye padhna hai but aap padhne lage kuch aur hi to aapka time bhi waste ho gaya paise bhi waste ho gaye aur aap successful bhi nahi hue but agar aapko pata hai ki ha mujhe psychology hi padhna hai बट अगर आपको पता है कि साइकोलॉजी ही आपको पढ़ना है सो दैट इज गोना हेल्प यू राइट बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू स्टडी साइकोलॉजी एंड आगे जाके आपको पता है कि आप उसमें फेल नहीं होंगे यू डेफिनेटली गोना पास इन बिकॉज यू न्यू एंड वेस्ट ऑफ टाइम का तो कोई पॉइंट ही नहीं है पैसे के बर्बाद होने का कोई पॉइंट ही नहीं है बिकॉज यू आर गोन नो एंड यू विल डू गुड इन इट सो दैट्स हाउ इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ बींग सक्सेसफुल टू आई होप करियर काउंसिलिंग विज क्लियर टू यू so that was all for career counseling let's move forward so now we have vocational counseling so isme kya hota hai basically intelligent test help people to choose the suitable vocation for themselves vocation is just kind of stream for yourself so ise basically jaise humne career counseling mein padha ki you know how they help us to build a career to choose a particular educational stream which is good for us उसी तरह से वोकेशन भी सेम है इट्स जस्ट द सेम जस्ट दैट अगर आपको पता होगा तो वोकेशन स्ट्रीम थोड़ी अलग होती हैं जैसे यू नो फॉर एग्जांपल कारपेंट्री पेंटिंग एंड देन सीइंग दीज आर काइंड ऑफ वोकेशन स्ट्रीम्स सो दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एब्सेंटिज्म 
the problems of dissatisfaction etc increases the possibility of living a satisfied and happy life so agar ye sab hoga so kya kya hoga pata hai absenteeism kam ho jayega agar aapko koi cheez pasand nahi hai so aap definitely usko attend nahi karoge right you're going to be absent all the time you're not going to attend it and aapko kaam karne mein maza nahi aayega you'll be dissatisfied all the time और अगर ये सब कम हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा सो so ऑब्वियसली आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे और अच्छे से रह पाओगे खुशी खुशी अपना काम कर पाओगे सो दिस इज वॉट इट्स टेलिंग अस वट हाउ एक्चुअली वोकेशनल सो ये यही बता रहा है कि कैसे वोकेशनल काउंसलिंग थ्रू इंटेलिजेंट टेस्ट में हेल्प होती है कैसे इंटेलिजेंट टेस्ट से यू नो वोकेशनल काउंसलिंग इज गेटिंग बेटर एंड बेटर सो आई होप आपको वोकेशनल काउंसलिंग क्लियर हो चुका होगा so let's move forward now we have a new topic that is new trends in intelligence ab intelligence mein nayi trends aane lage hain jaise ki teen trends hai social intelligence emotional intelligence and artificial intelligence lekin 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 jaisa aapko pata hai ki is saal hamara portion thoda reduce ho gaya hai so usme social intelligence or emotional intelligence have been cancelled out and now we are left with only and only artificial intelligence to so, hum sirf artificial intelligence padhenge theek hai aaiye padhte hain artificial intelligence so artificial intelligence ke bare mein aapko agar thoda pata hai to kafi better hoga padhne mein artificial intelligence is something known as ai i hope aapne ai ke bare mein thoda bahut suna you know ai is basically related to robots and machines theek hai aaiye thoda padhte hain to aapko aur acche se samajh aayega so artificial intelligence is enabling machines or the software programs running those machines to think and learn through experience just like human artificial intelligence so basically ai kya kar raha hai ai hai na wo machines mein aise software programs develop kar raha hai jisse machines khud se soch sake aur sirf soch hi nahi sake balki wo seekh sake apne experience se तो आपको नहीं लगता कि सोच सके और अपने एक्सपीरियंस से सीख सके ये सब आपने कहीं सुना है या ऐसा कहीं होता है जी हाँ ऐसा होता है कहाँ होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस इसी तरह से वर्क करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन ब्रेन सो हमारा ब्रेन भी ऐसी वर्क करता है हम खुद से सोच सकते हैं हम अपनी एक्सपीरियंसेस से यू नो वी कैन लर्न थ्रू आर एक्सपीरियंसेस सो दैट्स वट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डूइंग basically in simple words artificial intelligence is trying to create a similar non living human intelligence theek hai so artificial intelligence is a field of study that combines the science of computer science algorithms languages philosophy and psychology so computer science ko jodta hai computer science is basically it and all those stuff okay and algorithm is basically calculations mathematics लैंग्वेजेस तो अपना नॉर्मल इंग्लिश हिंदी और एनी लैंग्वेज यू से एंड देन साइकोलॉजी सो साइकोलॉजी इज बेसिकली यूज बिकॉज अब उनको ह्यूमन बिहेवियर की तरह सोच रहा है तो ह्यूमन बिहेवियर भी तो आना चाहिए राइट सो दैट्स हाउ साइकोलॉजी कम्स इन टू द पिक्चर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इनोवेशन क्रिएटेड बाई ह्यूमन इंटेलिजेंस देर आर कंपेरेटिवली नो लिमिटेशन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस बट देर आर सोटल लिमिटेशन टू ए सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो एक तरह से एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का नया लाइक नया सो यू कुड से सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बेसिकली एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक नया वर्जन है ओके सो जैसा कि हमें पता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का हो सकता है कि कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिमिटेशन जरूर है ठीक है ड्यू टू अपग्रेडेड नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसिस इमेजिनेशन इमोशन एथिक्स social values etc human intelligence can take comparatively more relevant decisions artificial intelligence can take decisions only based on the stories in, stored information so yahan pe keh raha hai ki human intelligence kyun zyada you know better hai ya zyada uske limitations nahi hai as compared to an artificial intelligence because human intelligence day by day badhte jata hai theek hai क्यों क्योंकि वो एक्सपीरियंस करता है बहुत कुछ उसके पास इमेजिनेशन पावर है उसके पास इमोशंस है उसके पास एथिक्स है यानी उसके पास वैल्यूज है उसके पास सोशल वैल्यूज है वो सोशली रह रहा है फील कर रहा है लोगों के बीच रह रहा है सो यू नो इस वजह से उसके डिसीजंस 
काफी अलग होंगे एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिसीजन लेगा वो सोशल वैल्यूज एथिक्स इमोशंस के बेसिस पे नहीं लेगा वो सिर्फ उस बेसिस पे लेगा जो उसके अंदर स्टोर है जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है ये डिफरेंस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा ठीक है देन इन कंपेरिजन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सुपीरियर इन नेचर therefore artificial intelligence can not be an option to human intelligence in a real sense so artificial intelligence jo hai na wo human uh, intelligence ke samne kafi chhota hai human intelligence bahut zyada superior hai in comparison to artificial intelligence isiliye agar aap real life mein agar dono ko compare karne ki koshish karoge na so you cannot compare because there is no comparison between them क्योंकि वो दोनों बहुत ही अलग है एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी सुपीरियर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है सो टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल टू परफॉर्म वेरियस डेली रूटीन टास्क एज वेल एज टू सॉल्व वेरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स सो आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स एंड मशीन लाइक ए आईज अब बेसिकली यूज इन अ लॉट स्केल लाइक बहुत ज्यादा यूज होते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो वो ज्यादातर क्यों यूज होते पता है डेली रूटीन के काम करने के लिए यानी रोजमर्रा के काम करने के लिए और कुछ कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है स्पीच रिकग्निशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पैम फिल्टरिंग फॉर ईमेल्स मेडिकल डायग्नोसिसिंग डिटेक्टिंग फ्रॉड्स इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा स्पीच रिकग्निशन क्या होता है बेसिकली यू नो वो आपने कंप्यूटर भी इस वॉइस सुने हैं जो आप बोलते हैं कि यू नो आपने वन दबाया तो अब आपका ये आएगा बेसिकली द कॉल सेंटर्स वन यू नो द कॉल सेंटर्स द कस्टमर केयर्स तो कैसे वहाँ पे ए आई रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनके ब्रेन में बेसिकली उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिट कर दिया जाता है उनके इंटेलिजेंस सिस्टम में कि वन दबाया तो आपको ये बोलना है टू दबाया तो आपको ये बोलना है ये बोला तो उसके बाद ये बोलना है तो वो स्पीच रिकग्निशन होता है कि आप कैसे स्पीच को समझे और फिर उसके बाद उसको रिकग्नाइज करके आगे काम करे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज बेसिकली कैसे लैंग्वेज को प्रोसेस करना है स्पैम फिल्टरिंग फ्रॉम ई मेल्स इज बेसिकली कैसे आपको फिल्टर आउट करना है ई में से कि कौन सा ई मेल स्पैम है आपने देखा होगा आपके ई मेल्स में यू नो देर डिफरेंट सेक्शन फॉर स्पैम ई मेल्स तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का इंटेलिजेंस कर देता है मेडिकल डायग्नोसिस वो कैसे डायग्नोस uh, करते हैं कि यू you नो know, कैसे क्या प्रॉब्लम है जैसे कि हमने क्लिनिकल वाले में पढ़ा था राइट फिर डिटेक्टिंग फ्रॉड्स इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड डिटेक्ट कर लेते हैं एंड वेदर फोरकास्टिंग भी कर पाते हैं कि आज का वेदर कैसा है कितना डिग्री कितना टेम्परेचर हाउ मच रेनफॉल एंड ऑल दैट स्टाफ ओके सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and if you like this video please like and please tell me in the comment section that am i helping you all or not is my video being helpful to you all or not and do share it with your friends so that hum sab milkar pad sake and if you have already and if you haven't already subscribe my channel do subscribe the channel so that aapke chote se subscribe se mujhe kuch zyada motivation mile aur main aise hi aapke liye videos banati rahu